Assalamu alaikum programmers welcome to C sharp desktop application development video tutorial asha kori apnara shobai C sharp use kore dotnet framework byabohar kore software development shikhtechen amar video tutorial dekhe protibarer moto ajke ami video niye hajir hoyechi to ajke ami apnaderke shekhabo list box control ami prottekbar video shuru korte prottekbar ekta project banai ebong kichu item niye notun notun item apnader shikhate thaki notun notun jiner sathe porichoy kore dite dite thaki to ajke shemone ekta bishoy holo list box khub common ebong important ekta bishoy the list box key list box control that display multiple item in column and can have more than one item selected in this control list মানে একটা ইয়া থাকে এরকম একটা লিস্ট থাকে ওইখানে আমরা অনেকগুলো আইটেম পাই যেটা একটা কলামে সারিবদ্ধ থাকে ওটাকে বলা হচ্ছে লিস্ট বক্স তো আজকে আমরা এরকম একটা লিস্ট বক্স বানাবো এবং এই লিস্ট বক্সে কিভাবে ডাটা অ্যাড করতে হয় মানে আইটেম অ্যাড করতে হয় এবং কতগুলো আইটেম আছে এটা কাউন্ট করতে হয় এবং এটা কিভাবে শর্ট করতে হয় মানে উল্টা থেকে সোজা বা সোজা থেকে আলফাবেটিক অর্ডারে সাজানো তারপরে আইটেম কিভাবে রিমুভ করতে হয় বা ডিলিট করতে হয় এবং ফুল লিস্ট বক্সটা কিভাবে ক্লিয়ার করতে হয় সেটা আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে আমরা শিখবো এখানে অনেকগুলো আমরা বাটন বানাবো এবং এখান থেকে অ্যাড করব এবং সিম্পল একটা প্রজেক্ট বানাবো লিস্ট বক্স নিয়ে সো লিস্ট বক্স নিয়ে যাবতীয় যা আছে আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি আলোচনা করবো তো আজকে তৃতীয় ক্লাস আশা করি আপনারা পরের আগে দুইটা ক্লাস দেখছেন তো আজকে চলুন তৃতীয় ক্লাস শুরু করি তো আমি সিম্পল ভাবে আমি আমার ভিজুয়াল স্টুডিও দু হাজার উনিশ ওপেন করে নিচ্ছি আপনারা আমার সাথে সাথে ভিজুয়াল স্টুডিও ওরা ওপেন করে নেবেন যাতে আমি যেটা দেখাবো সাথে সাথে করে ফেললে ওটা মাথার ভিতরে থেকে যায় তো আশা করছি আপনারা আমার সাথে সাথে ভিজুয়াল স্টুডিও দু হাজার উনিশ ওপেন করছেন তো আমি এখন এখান থেকে একটা নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব তো চলে এসছে তো আমরা এখান থেকে উইন্ডোজ ফ্রমস ডট নেট ফ্রেমওয়ার্কটা সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করার পরে আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের নাম দিব এটা দেব এটা থার্ড ক্লাস তো থার্ড থার্ড ক্লাস এটা আমাদের তৃতীয় ক্লাস আমি তৃতীয় ক্লাস লিস্ট বক্স তৃতীয় ক্লাস লিস্ট বক্স নাম দিয়ে দিলাম দেন আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করি তাহলে আমাদের একটা বাই ডিফল্ট হবে উইন্ডোজ ফর্ম ক্রিয়েট হবে যেখানে আমরা আমাদের মতন করে সফটওয়্যার ডিজাইন করতে পারবো তো একটু অফে করি আমাদের উইন্ডোটা ওপেন হোক আমাদের খুব সুন্দরভাবে আমাদের ফর্ম একটা দিয়ে দিয়েছি আমরা এখন এই ফর্মের ডিজাইন করব করে আমরা দেখব তো ফর্মের প্রপার্টি আমি চেঞ্জ করে নিই ফার্স্ট অফ অল যে আমার ফর্মের কতটুকু সাইজ হবে কি না ওটা আমরা এখান থেকে মেনুয়ালি তো করে নিতে পারি আবার এখান থেকে বলে দিতে পারি তো আমি ফর্মে ফার্স্ট অফ অল যেটা করি আমি এটার স্টার্ট পজিশন সেন্টার করব স্টার্ট পজিশন যাতে এটা অবভিয়াসলি সেন্টারে হয় সেন্টার পজিশন করলাম ওকে দ্যাটস ইট এখন আমরা কী করবো লিস্ট বক্স কন্ট্রোল আনবো তো এখানে দেখি লিস্ট বক্স কোথায় আছে এই যে লিস্ট বক্স তো আমরা এখানে ড্রপ অ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়েছি ছাড়লাম ছাড়ার পরে এটা এভাবে বড় করলাম দ্যাটস ইট ওকে ওকে তো লিস্ট বক্স আমরা যখন আনলাম তো অবভিয়াসলি তার এখানে প্রপার্টি চলে আসছে এখান থেকে আপনারা এটা চাইলে ফন্ট এবং ফন্ট সাইজ সব কিছু সুই পাল্টাই দিতে পারবেন তো আমি জাস্ট এটা কী করবো ফন্ট সাইজ একটু বাড়াই দেবো তো এখান থেকে ফন্ট সাইজ আমি করে দিলাম দশ দশ করলে বড় দেখাচ্ছে আচ্ছা দশ করলাম এখন আপনি চাইলে এখান থেকে আইটেম অ্যাড করতে পারবেন এখান থেকেও আপনি আইটেম অ্যাড করতে পারবেন এই যে এখান থেকে ক্লিক করার পরে এডিট আইটেম থেকে আইটেম অ্যাড করতে পারবেন অথবা এখান থেকে ওই যে এই যে কালেকশনে আছে এখান থেকে এখানে ক্লিক করবেন থ্রি ডটে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করবেন তো দেখেন এখানে লেখা আছে ইন্টার দ্য স্ট্রিং ইন দিস ওয়ান কালেকশন ওয়ান পার লাইন আপনি যখন একটা স্ট্রিং লেখার পরে ইন্টারপ্রেস করবেন তখন ওটা একটা আইটেম হিসাবে বিবেচনা হবে তো মনে করেন আমি এটা একটা নামের একটা মনে করেন স্টুডেন্টের নাম লেখার জন্য আমি একটা অ্যাড করছি তো আমি এখানে ফার্স্ট অফ অল লিখি জুয়েল জিদান এখানে আমি বেশ কিছু নাম দিয়ে দিলাম ফাহিম শাহরিন আচ্ছা এইগুলো আমার একটা ফ্রেন্ডের নাম তো আমি এখানে ওকে করে দিলাম যখন ওকে করে দিলাম তখন বাই ডিফল্ট হবে এই নামগুলো আমাদের লিস্টে অ্যাড হয়ে গেল তো এটা হলো বাই ডিফল্ট হবে আমাদের অ্যাড করো তো আমি যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে দেখবেন আমাদের যে লিস্ট আছে যে লিস্ট বক্স এই লিস্ট বক্স কন্ট্রোলের ভিতরে কিন্তু এইগুলো বাই ডিফল্ট হবে আমরা যেহেতু ডিজাইনের মাধ্যমে অ্যাড করে দিয়েছি সো এইগুলো আমাদের দেখাবে তো আমি যদি রান করি তাহলে এটা আরও ভালোভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন এই যে দেখুন এখানে আমাদের কিন্তু বাই ডিফল্ট হবে আমাদের রান হয়ে গেছে তো এখানে আমরা একটা সিলেক্ট করতে পারছি আপনারা চাইলে মাল্টিপল সিলেক্টের অপশনটাও আপনারা এনাবল করে দিতে পারেন আমি এই প্রপার্টিটাও আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি 
আমি চাই আপনারা সর্ব জ্ঞানে গুণান্বিত হন মানে অ্যাটলিস্ট জেনে রাখুন যে কোনটাতে কোনটা কাজ হয় তো এটা ক্লিক করার পরে এখানে দেখবেন সিলেক্টেড মুড নামে একটা অপশন আছে এই যে সিলেক্টেড মুড ওয়ান আছে এখানে যদি আপনি মাল্টিপুল সেল মাল্টি স্যাম্পল করে দেন তাহলে এখানে মাল্টিপুল সিলেক্টেড করে দেবে ওকে আমরা চাচ্ছি যে আমরা কি চাচ্ছি যে আমরা এইভাবে না আমরা আইটেম অ্যাড করবো ম্যানুয়ালি মানে এটা টেক্সট বক্স হবে টেক্সট বক্সের মাধ্যমে আমরা অ্যাড করবো সো আমি একটু ইয়ে করে নিই একটা লেভেল নিয়ে আসি এখানে লেভেল নিয়ে আসার পরে বলি সবগুলো ফন্ট সাইজ একই রাখবো তো বড় ছোট হলে দেখতে খারাপ লাগবে ডিজাইন আস্তে আস্তে আমরা কোডিং শেখার পরে ডিজাইন শিখবো আপনাদের যদি ইচ্ছা হয় আমি সবকিছু শেখাবো ইনশাল্লাহ ওকে এতটুকু এখন আমরা এখানে একটা টেক্সট বক্স নেব যে টেক্সট বক্স আমাদের ইউজার আমাদের যা দেবে সেটা আমরা এখানে অ্যাড করে দেব ওকে টেক্সট বক্স এটা সাইজ আমি দশ করে দেব ওকে ঠিক আছে এখন আমরা একটা বাটন বানাবো বাটন বাটন বানাবো ওকে বাটন আমরা কি বলবো বাটনে বলবো অ্যাড আইটেম অ্যাড বাটনে বললো আমরা অ্যাড করো ওকে যত যখন এখানে একটা নাম লিখা হবে নাম লিখার পরে যখন এখানে বাটনে অ্যাড বাটনে ক্লিক করা হবে তখন আমাদের কি হবে লিস্ট বক্সে নামটা অ্যাড হয়ে যাবে তাই না তো আমাদের ডিজাইন কমপ্লিট এখন আমরা কোডিংয়ে যাবো তো আমরা বলছি এখন আপনার এখন ইভেন হ্যান্ড ইভেন হ্যান্ডেলিং করবো ইভেন্ট হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য যেটা করবো আমরা অ্যাড বাটনের উপর ডবল ক্লিক করবো অ্যাড বাটনের উপর যখন ডবল ক্লিক করবো তখন আমাদের একটা ইভেন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওয়ান ক্লিক ইভেন্ট মানে অ্যাড বাটনের উপর ক্লিক কলা করার পরে তুমি কি কি অপশন করাইতে যাচ্ছ সেটা অন হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখবেন এখানে প্রোভাইড ভয়েড এই যে বাটন ক্লিক তো আমরা এখন কি করবো এখানে আমরা কোড লিখবো যে যখন অ্যাড বাটনে ক্লিক করবো তখন কি হবে তখন আমরা আমরা লিখবো যে প্রথমে আমরা লিস্ট বক্সের নাম কি দিয়েছি এটা দেখিনি কোডিং আমরা অবভিয়াসলি জানি যে বারবার আমাদের নামটা লাগে তো এখানে আমরা লিস্ট বক্স নেম দিয়ে দিই প্রথম কাটা বড় হাতে দেবেন যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আচ্ছা ক্যাপস লক্স ছিল লিস্ট বক্স এন এ এম ই নেম ওকে এটা নাম দিয়েছি লিস্ট বক্স নেম এখন প্রোগ্রামিংয়ে আমরা যাব অ্যাড বাটনে ডবল ক্লিক করলাম এখন এখানে এসে আমরা প্রথমে লিস্ট বক্সের নাম লিখবো লিস্ট বক্সের নাম ছিল লিস্ট বক্স নেম ডট আইটেম ডট অ্যাড অ্যাড করবো কি আমরা টেক্স বক্স আমাদের এই টেক্সট বক্সের নাম কি এই টেক্সট বক্সের নাম হলো টেক্সট বক্স ওয়ান তো এখানে আমরা টেক্সট বক্স নেম লিখে দিই যাতে বুঝতে সুবিধা হয় প্রোগ্রামিং অবশ্যই এই নামগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা টেক্সট বক্স নেম ডট টেক্স ওকে দেন ক্লোন এখন যদি আমরা প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে দেখেন বুঝতে পারবেন কি করলাম টেক্সট বক্স আসবে এই যে টেক্সট বক্স চলে আসছে এখন টেক্সট বক্স আমরা কি করব আমরা একটা নতুন নাম লিখবো তো নতুন নাম লিখলাম স্বাধীন এটা লিখার পরে যদি আমি অ্যাড বাটনে ক্লিক করি তখন লিস্ট বক্সে অ্যাড হয়ে যাবে অ্যাড বলে স্বাধীন কিন্তু আমাদের লিস্ট বক্সে খুব সুন্দরভাবে অ্যাড হয়ে গেল তো এখন চাচ্ছি যে আরও একটু অ্যাডভান্স কিছু করতে তো আমরা যখন অ্যাড বাটনে ক্লিক করবো তখন এই লিস্ট বক্স নেমে পুরো আবার ঘরটা খালি হয়ে যাবে আর কার্ড শটটা এখানে ফোকাস করবে তো এটা কীভাবে করে এটা একদমই সিম্পল আশা করি আপনারা পারবেন কি করতে হবে জাস্ট আমাদের কি করতে হবে লিস্ট বক্স ডট সরি লিস্ট বক্স না আমাদের কি করতে হবে টেক্সট বক্সটা যেটা আছে টেক্সট বক্স নেম এটা আমাদের কি করতে হবে ক্লিয়ার করে দেবো আমরা ফার্স্টে ক্লিয়ার করার পরে আমরা আমাদের মাউসের হবারটা কার্সরটা কোথায় ফোকাস করব আবার ওই টেক্সট বক্সে আমরা ফোকাস করব তো টেক্সট বক্স ডট কি করব ফোকাস ওকে এটা এর এটার ব্যবহার আমি তিনটে ভিডিওতে দেখাইছি ক্লিয়ার আর ফোকাস এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমরা আস্তে আস্তে বিগিনার থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাবো তো আমি যদি এখন রান করে দেখেন এখানে যদি আমি লিখি রাজ দেন আমি যদি এখানে অ্যাড বাটনে ক্লিক করি অ্যাড হয়ে গেলো আর আমার কার্সারটা কিন্তু এটা ক্লিয়ার হয়ে আমার কার্সারটা আবার এখানে চলে আসছে ঠিক আছে এখান থেকে আমি এইভাবে আবার অ্যাড করতে পারবো হ্যাঁ এইভাবে অনেক কিছু অ্যাড করতে পারবো এভাবে ওকে অ্যাড করা হয়ে গেলো এখন আমরা কি শিখবো আমাদের অ্যাড আইটেম শিখা গেছে এখন আমরা শিখবো কাউন্ট আইটেম মানে আমার লিস্ট বক্সে আমার লিস্ট বক্সের ভিতরে কতগুলো আইটেম আছে এটা আমি দেখতে চাচ্ছি এটা কীভাবে করব তো আমরা একটা বাটন ক্রিয়েট করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এক্সট্রা ভাবে আর বানাচ্ছে না এখান থেকে একটা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আচ্ছা অ্যাড তো আমরা এখান থেকে লিখি 
काउंट आइटेम जो कर बो तो हमरे एक ना काउंट आइटेम किया हुआ करते बारे तो हमी अब अब इटर बड़ा लोग क्लिक करते सी काउंट आइटेम करो जो ना हमारे एक टा वेरिएबल लाई बे कारण इटे एक टा डेटा एक जगह स्टोर रखते हैं बे तो हमी राइट वीडियो तो हमी देखें सिलम वेरिएबल की अब उन की वे कास करे इंट तो हमी एक टा ओके काउंट है कल एक ना मदरे काउंटेड जे मान टाइप टा काउंट करो है कैसे काउंटर मान टा कौन वेरिएबल भी तो है से काउंट वेरिएबल भी तो है से तो हम रखूँ की करो सिंपली भावे काउंट एक टा मैसेज एंड मध्य में हमारा प्रिंट कर दी तो परे मैसेज बॉक्स डॉट शो एक ना एक ना हमारा बोलते परे योर आइटम योर आइटम � प्लस काउंट सीओयूएनट काउंटर भी तो रहा से ओके दैट्स इट ऐसा जो तो हमारे टाइम रन करें था वो लापना देखते बार में जो अपने हमारा काउंट एक ऐड करो तो हम एक टाइम नो तो ना एक टाइम ऐड करने चाहिए दीपा जब हम ऐड क्लिक कर लें हमें ऐड है ये लो एक ना से एक दो तीन चार पांच छह टाइम जो तो हम काउंट � ऐसे your item is six your item is हमें इधर लिखे दिस लाम आज six हो लो जो count कर से ओके ताशा कोई अपना रेट बुस्ते person count क्यों है करे देना हमारे इखने short कर बो माने शाजा बो माने alphabet order है शाजा बो अने a a आगे तब b आगे c आगे जो तेरे को उठता है इटा वो देखा चाहिए इटा खूब शोज अने आर एक टा button create करने चाहिए ओके align center देना हमें इखने बोल लाम shorted शॉर्टेड लिखर पर एक है ना जब हमें तो शॉर्टेड बाय डिफ़ॉल्ट हमें फ़ॉल्स था के टाइम के माध्यम से जस्ट ट्रू कर दी था वे सो देखिए टेक इधर वे करे लिस्ट लिस्ट बॉक्स लिस्ट बॉक्स नेम डॉट आइटम अच्छा रे आगे शॉर्ट हुए इस शॉर्टेड इक्वल टू True. Shorted by default वाले false था कि short था जस्ट हमने true करे दिलाम। तो अखंड जो चाहे हमें इटा run करे था वाले देख बीन। ये जो जीदान हैं ये रखो मासे जो तो हमारे इखने shorte shorte इन account टी क्लिक करे तो account था से five। तो ये जो तो shorte टी क्लिक करे देख बीन। ये जो alphabet का आगे b तब रे तब रे j तब रे s j माने alphabet ऐकरे इटा short है गलमें। छोटे थे के � तो आई होप दैट अपना ना शॉर्टेड बुस्ते पर से तब पर हमारा शिक्षक भी कौन डिलीटेड आइटम माने कि जो तेरी लिस्ट थे के आइटम डिलीट करते हैं तब पर हमारा शिक्षक क्या भेज कर बो इड़ा एकदम ही सिंपल हमारा आरेक टे बटन क्रिएट करेंगे तब पर शुभिदा भें ऐसे ना हमारा बटन ने ये बटन ने काज भेजे आइटम गुलो की डिलीट करो तो जो इधर वो डबल क्लिक करी आइटम डिलीट करते हैं अलावा मध्य जेकोड डिलीट है भाई पोथो में मध्य लिस्ट बॉक्स लिस्ट बॉक्स से भी चोरे जेटा सिलेक्ट था कि भाई शे आइटम डे डिलीट कर देना है ना तो अलावा हम लिख बो लिस्ट बॉक्स नेम डॉट आइटम्स डॉट रिमूव की रिमूव कर � हमरा आवाज लिख बो लिस्ट नेम वही लिस्ट देर वही लिस्ट देर कौन टा सिलेक्टेड आइटम सिलेक्टेड आइटम रिमूव करवा दैट्स इट ओके बुझाइए से हमरे को लाम लिस्ट बॉक्स आइटम ने लाम आइटम में रहता है रिमूव टैग डा यूज रिमूव फंक्शन यूज को लाम रिमूव कौन टा रिमूव करवे लिस्ट बॉक्स नेम है जेटा रितु हमें ऐड करने लाम काउंट ठीक है से सॉइ शॉर्ट ऐड करने लाम शॉर्ट ऐसे जब हम डिलीट आइटम को चलाएंगे एक टेस्टिलेट करता है तो हम जब एक टेस्टिलेट करें डिलीट आइटम डिलीट शारीन इस डिलीट रिता डिलीट सामी चाहिए लेकिन तो खाने जेको ना आइटम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो ये तो डिलीट आइटम सो आई होप दैट इटा इटा आपना दर कास्ट करते हैं खूबी शो शो होते हैं अखंड जो तो आपना ना चांस जब पूरा लिस्ट बॉक्स टाइम में क्लियर कर दे वो एक टेक क्लिक करो पूरा लिस्ट बॉक्स हाँ हो जावे इटा करा जाए इटा एकदम शो होते हैं ये पारोबर्ती तो इटा सिलो ये क्लियर आइटम तो हमें खूब क्लियर आइटम � तो हमें सिंपल लिखने क्लियर 
ক্লিয়ার লিখে দিচ্ছে আচ্ছা আর কোনো কিছু দরকার নেই তো আমরা এখন ক্লিয়ার থেকে এটা চাচ্ছি ক্লিয়ার করে দিতে পুরো লিস্ট বক্স সো এটা একদমই সিম্পল জাস্ট আমরা লিস্ট বক্সের নামটা লিখবো লিস্ট বক্স ডট আমরা কোনটা ক্লিয়ার করছি লিস্ট বক্সের আইটেম আমরা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি দেন ক্লিয়ার শুধু লিস্ট বক্স লিখে ক্লিয়ার করলে কিন্তু হবে না তো দেখি এখন হয় নাকি তো এখন যদি আমরা ক্লিয়ারে ক্লিক করি তাহলে পুরো লিস্ট বক্স ক্লিয়ার এখন যদি আমি নতুন করে অ্যাড করতে চাই তাহলে আবার এখান থেকে অ্যাড করতে হবে এখান থেকে আবার নতুন করে অ্যাড করতে পারেন অ্যাড কাউন্ট কাজ করছে দুইটা আছে শর্ট অ্যাড ডিলিট করতে চাইলে আবার এখান থেকে ডিলিট করতে পারবেন ক্লিয়ার করে চাইলে তো একদম ক্লিয়ার করে দিতে পারবেন ওকে তো আই হোপ দ্যাট লিস্ট বক্স নিয়ে আর আপনাদের কোনো কনফিউশন নাই একটা লিস্ট বক্সের ভিতরে যতগুলো সেটিংস বা জানা দরকার সেই সব কিছু আমি আপনাদেরকে জানাই দিচ্ছি তো অ্যান্ড লিস্ট বক্সের কিছু ডিজাইন বা ইয়ে আছে এগুলো চাইলেও আপনারা করতে করতে পারেন যেমন এখানে যে টেক্সট কালার মানে ফোর কালার যেটা আছে এটা ব্ল্যাক আছে এটা আপনার চাইলে অন্য কিছু করে দিতে পারেন আর ব্যাক কালার হলো লিস্ট বক্সের ভিতরে কালারটা যখন আমি ডিজাইন নিয়ে আরও আলোচনা করবো তখন এইগুলো জানবেন এই যে এরকম আপনি যদি চান কিন্তু ফোর কালার এখান থেকে এটা হোয়াইট করে দিতে পারলেন এইভাবে এভাবে অনেক কিছু করতে পারেন তারপরে বাটনের কালার তো অবভিয়াসলি চেঞ্জ করতে পারেন অ্যাড বাটন যদি আপনি এখান থেকে হোয়াইট আসে এটা যদি আপনি গ্রিন করে দেন এটা পরে এটা টেক্স কালার হোয়াইট যেরকম এভাবে আপনি চাইলে যে কোনো আইটেম বা যে কোনো কিছু ডিজাইন করে আপনি আপনার নিজের মতো করে নিতে পারেন তো আই হোপ দ্যাট আজকে আসলে এটা তৃতীয় ক্লাস এবং তৃতীয় ক্লাস আমি আপনাদেরকে লিস্ট বক্স সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করছি বা জানানোর চেষ্টা করছি তারপরে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং আপনাদের একটা কমেন্ট আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করে এবং নেক্সট ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ